Узбекистан Республика Сипрезидент Шавкет Мрзиёев, Япония Бош Вазара Синдзо Абэнинг Текилифи Гебинон, Ушву Мамлекетте Расми Тачириф Блэн Волеп Турбитте. Давлат Музрахбара Кунчхар Юрке Тачирифинин Икинчкуна Ерик Санаат Илимфан Маркезе Нагое Шахрада Волеп, Мамлекет Пойтахте Токио Гехам Тачириф Бюрде. Япония Расми Ва Бизнес Дойра Вакиллера Илимфан Намойон Делар Блэн Учурашу Лерде Озеро Савдо Кцоди Ильми Технекави Иштмои Мадани Хамкорликне Яньги Боск Четыр Вожлан Тршнин Уствор Маселелера Мухоке Макаленде. Япония, Ихцоди, Саноат, Ва Ильми Технологик Тарактуят Дараджас Гигура, Джехонда Итахчи Урун Ларда Турада, Узбекистон Иса, Джадал Рвожан Пориоткен, Улькен Салохет, Ва Кинг Имконият Ларгиеге, Якен Ва Узок Хорджи Давлет Ларблен, Куб Крали Хамкорлик Алоколар на Мустахке Млеш Пуича, Анах Ва Дадл Сиосат Олл Бориоткен Мамлекет. Маскур Омллар Шарклин Ушпуик Киолька Суртасте, Узок Камоджа Ленген, Кен Камроули Ширикрик Мунасабат Ларна Урнатеш, Вамустах Кемлеште, Мухум Ахамет Каспитаде. Бугун Узбекистон в Японии, Хамкорлик Алока Ларнин Янги Даврана Бошлаш Арафасте. Бушун Успелан Ахамет Лики, Унда Узок Камоджа Ленген, Иктом Олема Манфатли, Анах Стратегик Рейджелар, Ва Истх Поли Ширикрик Лойхалар, Уз Аксена Топаде. Айна Шунин Учунхам, Давлатам Зрахпарнин, Япония Грасми Ташифа, эксперт Лартомордан, Тари Хидеп и Трофит Лмохте. Ташифнин, Дасла Пикуну Дагитат Берлерге, Мизболи Клиоткен, Нагоя Шахре, Айчи префектура Стаджиолешкен. Ушпу префектура Ниньяльпа Ички Махсулота Хаджма, Учузиет Мишпешпутун, Ундан Уч Миллиард Доллар Волеп, Мамлекетта Токио Данкеен и Кинчуорн Датурада. Автомобиль Созлик, Керамика Буймлера, Металлургия. Шлох Ходжалеги Сохалера, Худут Хцодиотенин, Асоси Тармохлера, Сопланада. Айчи Санаот Махсулот Ларишлеп Чкарш Пуича, Япония Де Етахши Урун Ларда Турада, Унда Тайото Мотор Корпорейшн, Денсо, Панасоник Экосистемс, Митсибуши Эйркрафт Корпорейшн Сингера, Кампания Ларджо Олешкен, Маскур Влоя, Транспорт Хсмлера, Технологии Кускуна Лар, Чуян Вапулат, Каучук Хамда Пласмаса и Шлеп Чкарш Пуича Хам, Япония Де Илгор Сопланада. Хуллас Айчида, Ширик Хликнер Вожлан Трешмун Кумбольген, Сохалар Талайгина. Узбекистан Республика с президентом Шавкет Мрзиоифнин, Япония Геташифа Дастура, Пугун, Унсак Казанчи Декабур Конотонгде, Айчи префектура с губернатора, Хидзеки Амура Блан Учрашудам Вожланде. Унда Мамлекета Мс, Хамда Айчи префектура с Уртаста, Талам Вамаданет Сохастаге, Самаралим Локотлар Юлге Куильгена, Катта Мамнунет Блан Кайтетлде. Инновации лар, санаат, кшлах хожалиги ва кушма агрокластер лар ташкилетеш, туризм, академик алмашну сахаларда узора манфатли хамкарлик никенгей тереш ва анак лайхаларна илгар сруш учун имканият лар мавжутлиги алахда тахитланда. Узбекистан таманадан префектура нинг ширигиетб ташкент влайет белгиланда. Узора ташрифларна ташкилетеш ва айчи префектура стан мамлекет мзге авиа катнолларни улга койш масаласане корупчишке келши валанда. Сунь Узбекистан Республика с президентом Шавкет Мерзияев, Нагоя Шахр Мэра, Такаси Кавамура Блан Учрашу Уткезде. Молокатта Нагоя Мэра с делегацией Сунь Узбекистан Геташифа на тижасти Иршильген Келушу Ларна, Амальги Ошириш Масалалара, Мухаке Макленде. Пойтахтам с Ташкин Шахрда, Нагоя Юкорит Технология Ларпарки на Ташкин Леташ, Ихцодиот, Санаат, Транспорт, Талем, Туризм в Бошка Уствор Юнал Шларда, Инновацион Лойха Ларна Амальги Ошириш, Шулар Джумла Стандар. Япония не ярик санат, ва или мфан маркезы болган на гоянин, ялпи ички махсулаты елеге 117 миллиард доллардан ошады. Машина сазлик, металлургия, кимья, нефтна кайташлаш ва токмачилик худуд санатының асаси тармахларых сапланады. На гоя айны пайтта Японияның ен кәтті портлардан болып, у арқали елеге 110 миллион тоннадан зиад юк ташылады. Учрашуда, и кемен егерман челге молжалләнген, кошма тадбырлар ел харитасын ишлеп шықшке келіші болынды. Сон, Ташкент Шахра Хоким Лиге, Ван Нагоя Майра Сауртаста, Шири Кликтоураста, Биттем Имзоланда. Коничива, Юкото. Анашунный самим имхот Кунчхар Юрте Узбек Япон Хамкорлини Янги Даврабошан Янги Дандарак Пирада. Нагоя Университета Япония Даги Эйн Нуфузли Олей Талем Даргох Лардебре. Джохан Рейтинг Даги Итек Шилардан Сенада. Ачлазам Играма Бенча Сарним Олте Нафар Новилем Кофата Сохплера Москву Университет Олем Дар. Шуриндик Математика Юнальште Филдсов Мукофата Игесхам Нагоя Университета. Айдапайта Маскур Талем Даргоху Узбек Стонин Ундан Ортох Олей Талем Мосасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасасас
ming nafar talaba o'qiydi. Ularning 37 nafari o'zbekistonlik yoshlar. Bugun davlatimiz rahbari bu yerga tashrif buyurib, Nagoya universiteti prezidenti Seichi Matsuo rahbarligidagi ilmiy kengash a'zolari bilan muloqot qildi. Biz sizning O'zbekiston bilan ilmiy sohadagi hamkorlik rivojiga qo'shayotgan hissangizni yuksak qadrlaymiz. O'tgan yili Nobel mukofoti sohibi professor Nayori bilan birga O'zbekistonga kelganligingiz bizning ilmiy hayotimizda katta voqelik bo'ldi dedi davlatimiz rahbari. Aslida Nagoya universiteti yetakchisi O'zbekiston bilan ta'lim sohasidagi hamkorlik jonkiyorlaridan biri. Professor Matsuo Tashkent davlat texnika universitetidagi O'zbek Yapon yoshlar innovatsion markazini faol qo'llab-quvvatlab keladi. Ikki davlat rektorlar forumining fidoyisi. Ana shu mehnatlari yuksak baholanib, yaqinda Seichi Matsuo Tashkent davlat texnika universitetining faxri rektori unvoniga sazovor bo'ldi. Professor Nayoriga O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Faxriy Akademik unvoni berilgan. Suhbat chog'ida Nagoya universitetining tarixi va munosabatlar istiqbollari borasida fikr yuritildi. Shundan so'ng mazkur universitetda atoqli olimlar Nobel mukofoti sohiblari, mazkur akademik maskanning keng jamoatchiligi, talabalar qatnashgan tantanali tadbirda davlatimiz rahbari ishtirok etdi. Bu yerda universitet tarixidagi muhim voqelik ro'y berdi. Mazkur dargohning fan va ta'lim masalalari bo'yicha mustaqil ilmiy kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Nagoya universitetining faxri doktor unvoni berdi. Marosimda dargoh prezidenti Seichi Masuo so'zga chiqib, bugun yangilanayotgan O'zbekistonda kechayotgan o'zgarishlarni alohida e'tirof etdi. Mirziyoyev, daytoryo kakkova. Hurmatli janob prezident, biz sizni Yaponiyaga ilk rasmiy tashrifingiz bilan tabriklaymiz. Sizning rahbarligingizda O'zbekistonning akademik rivojlanishi borasida ko'lamli o'zgarishlar boshlandi. Mamlakatni dunyoga ochyapsiz, yirik islohotlar o'tkazilyapti. Va biz shubhasiz sizning zamonaviy kadrlar tayyorlashga qaratayotgan e'tiboringiz bu boradagi tashabbuslaringizni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu O'zbekistonning kelgusi rivoji uchun muhim va munosib hissa bo'lib qo'shiladi. Prezident janobi oliylari Vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan bizning universitetimizga tashrif buyurganingizdan mamnunmiz. Buning uchun sizga tashakkur izhor qilamiz. Xush kelibsiz. Seichi Matsuo mamlakatimiz rahbarini bunday yuksak ilmiy daraja bilan samimiy tabrikladi. Albatta, mazkur unvon O'zbekistonda fan va ta'limni rivojlantirishga qo'shgan shaxsan hissasi. Mazkur sohada olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar va eng asosiysi, prezidentimizning yirik olim sifatida olib borgan aniq akademik va ilmiy faoliyati uchun berildi. Albatta, bu tasodif emas. Ilmiy kengash a'zolari Shavkat Mirziyoyevning ilmiy va pedagogik biografiyasini, ilmiy asarlarini chuqur o'rganib chiqishdi. Ayniqsa O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ta'lim va fan sohasidagi keng ko'lamli islohotlar mazmuni tinchlik farvar ochiqlik siyosatiga alohida e'tibor qaratildi. Nagoya universitetining yetakchisi shuningdek O'zbekistonning o'zaro munosabatlarini yanada rivojlantirish, fan ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan sa'y harakatlarini yuqori baholab, bu tomonlarning uzoq muddatli va istiqbolli munosabatlarga xizmat qilishini e'tirof etdi. Qattarahmat, tabrik rayman. Prezidentimiz o'z navbatida Yaponiya hukumati va Nagoya universiteti rahbariyatiga bunday yuksak e'tibor uchun minnatdorlik izhor etdi. Davlatimiz rahbari bunday e'tirof O'zbekistonga va o'zbek xalqiga bo'lgan hurmat namunasi ekanligini qayd etib, u xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikning mustahkamlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Biz Nagoya universitetini jahondagi eng nufuzli ta'lim va fan dargohlaridan biri sifatida tan olamiz. Ko'plab Nobel mukofoti sovrindorlari yetishib chiqqan mazkur universitetning faxriy doktori unvoniga sazovor bo'lish bu men uchun katta sharaf dedi davlatimiz rahbari. Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekistonda ta'lim sohasini isloh qilish va rivojlantirish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar haqida gapirdi. Biz ishonamizki, O'zbekistonning kelajagi zamonaviy kadrlarga bog'liq. 3 yil oldin mamlakatni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi qabul qilindi. Uning doirasida 5 ta muhim ustuvor yo'nalishlarda ishchil islohotlar olib borilyapti va ayni jarayonda biz eng rivojlangan davlatlar, xususan Yaponiyaning ilg'or tajribasidan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratganmiz dedi. Prezidentimiz
Yaponiya bu bizning vaqt sinovidan o'tgan o'zaro ishonch va hurmat tamoyillariga asoslangan strategik sherigimizdir. Biz ushbu tashrifni uzoq muddatli va o'zaro manfaatli munosabatlarimiz tarixidagi tamomila yangi davrning boshlanishi sifatida e'tirof etamiz. Ikki mamlakat fan ta'lim sohasidagi hamkorlik istiqboli xususida so'z borar ekan, prezidentimiz aniq takliflarni o'rtaga tashladi. Jumladan, ilmiy akademik almashuvlar va texnologiyalar transferi bo'yicha O'zbek-Yapon qo'shma fondini tashkil qilish taklifini ilgari surdi. Mazkur jamg'arma o'zaro ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish, yosh olimlarning birgalikdagi izlanishlarini qo'llab-quvvatlash, ikki mamlakat talabalari va professor o'qituvchilarining almashinu dasturini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Bugun shiddatli davrda inson kapitali, innovatsion g'oyalar, intellektual salohiyat, yuqori texnologiyalar bu taraqqiyot mezoniga aylangan. Yuksak malakaga ega, kreativ fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash masalasi ham ustuvor ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekistonda qator xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochilmoqda. Bu hali boshlanishi. Biz O'zbekiston yoshlarining o'z qobiliyatini ro'yobga chiqarish uchun barcha imkoniyatlar maydonini yaratamiz dedi prezidentimiz. Nur Sharqdandur O'zbekiston va Yaponiya do'stlik ramzi sifatida davlatimiz rahbari Nagoya universiteti kutubxonasiga mamlakatimizda nashr qilingan o'zbek va yapon tillaridagi kitoblar hamda albomlarni taqdim etdi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrifining Nagoyadagi tadbirlarga boy dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Davlatimiz rahbari Yaponiya poytaxti Tokioga jo'nab ketdi. Aeroportda prezidentimizni Aichi prefekturasi va Nagoya shahri rahbariyati va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'ydi. Yaponiya bu ulka qida so'z ketganda rivojlangan davlat va imkonsiz imkon tushunchasi ko'z oldimizga keladi. Chunki innovatsion g'oyalar va ixtirolar ilg'or texnologiyalarning aksariyati aynan Yaponiya bilan bog'liq. Qolaversa, ushbu davlatni jahonda iqtisodiy mo'jiza yaratgan mamlakat sifatida ham ko'rishadi. Bugun shu kabi ta'riflarga ega Yaponiya O'zbekiston bilan istiqbolli hamkorlik qilishga intilyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kunchiqar yurtga amalga oshirayotgan rasmiy tashrifini Yaponiya tomoni ham tarixiy, ham ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yangi sahifa ochayotgan tashrif sifatida baholashmoqda. Albatta, davlatimiz rahbarining tashrifiga Tokioda juda katta tayyorgarlik ko'rildi. Ustuvor vazifalar belgilangan to'liq hujjatlar to'plami ishlab chiqildi. Yaponiya poytaxti Tokio mamlakatning ma'muriy, moliyaviy, sanoat va siyosiy markazi. Shuningdek, ushbu megapolis dunyoning eng yirik iqtisodiga ega shahar sifatida ham tan olingan. Yaponiya iqtisodiyoti ishlab chiqarishga yanada oddiy aytganda sanoatning kuchiga tayanadi. Toyota, Nintendo, Canon, Honda, Sony, Nippon Steel, Tepco, Marubeni, Mitsubishi, Itochu Bu kabi dunyoga mashhur yirik kompaniya nomlarini ko'plab keltirish mumkin. Undan tashqari, bozordagi kapitallashuv darajasi bo'yicha jahonda ikkinchi o'rinda turadigan bir nechta eng yirik banklar va Tokyo Fond birjasi mamlakatning iqtisodiy salohiyatiga hissa qo'shmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, iqtisodiy sohadagi hamkorlik O'zbekiston-Yaponiya munosabatlarida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'zaro savdo aloqalaridagi eng qulay tartib joriy qilingan. Mamlakatlar o'z eksport salohiyatidan mashinasozlik, metallurgiya ya xizmat ko'rsatish va boshqa sohalarda foydalanmoqda. 2019-yil yanvar oktyabr oylarida o'zaro savdo aylanmasi qariyb 360 million AQSh dollarini tashkil qildi, ammo bu mavjud imkoniyatlarning so'nggi nuqtasi emas. Yaponiya mamlakatimiz rahbarini islohotchi prezident sifatida biladi. Ushbu tashrifni kunchiqar yurt vakillari katta qiziqish bilan kutishdi. Shu kungacha o'tkazilgan uchrashuv va muzokaralar jarayonida ular ochiq aytishmoqdaki, endilikda mavjud hamkorlik ko'lami bir necha barobarga ortib Aynı uzgarışlar tolkına yangi Uzbekistan'a bölgen karışlar Yapon matbuatı da ham aks etmoqda. Prezidentimizning tashrifi voqealar reytingida birinchi o'rinni egallab turibdi. Kunlik nashrlar ikki tomon munosabatlarining ustuvor jihatlariga alohida e'tibor qaratishyapti. Nagoyadagi uchrashuvlardan so'ng ikki davlat o'rtasidagi muloqot maydoni mamlakat poytaxti Tokioga ko'chdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokioga rafiqasi hamrohligida tashrif buyurdi.
Davlatimiz rahbarini Xaneda xalqaro aeroportida Yaponiya ta'lim, madaniyat, sport, fan va texnologiyalar ta'lim tizimini tiklash masalalari vaziri Hagiuda Koichi, Yaponiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Hideki Uyama va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Oliy martabali mehmonning kelishi munosabati bilan aeroportda Faxriy Qorovul saf tortib, O'zbekiston va Yaponiya davlat bayroqlari ko'tarildi. Tantanali marosim O'zbekiston-Yaponiya hamkorligini rivojlantirishda yangi sahifa ochilganidan darak beradi. Shundan so'ng prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Tokioda o'z uchun ajratilgan Akasaka qarorgohiga yo'l oldi. Darvoqi, ushbu saroy 1909-yilda imperator saroyi sifatida qurilgan bo'lib, 15 ming kvadrat metr bo'lgan ushbu majmua hozirda Yaponiyaning eng hurmatga sazovor bo'lgan mehmonlari uchun qarorgoh vazifasini bajarib kelmoqda. 2009-yilda unga Yaponiyaning milliy xazinasi maqomi berildi. Bugun ushbu noyob tarixiy majmuada davlatimiz rahbari bir qator muhim uchrashuvlarni o'tkazdi. Xususan Yaponiya Bosh vazir o'rinbosari, moliya vaziri Taro Asoni qabul qildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik munosabatlari har tomonlama mustahkamlanib borayotgani, shuningdek savdo iqtisodiy hamkorlik kengayib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. Oliy darajadagi tashrif arafasida ikki mamlakatning ko'p sonli kompaniya va banklari ishtirokida o'tgan misli ko'rilmagan darajadagi biznes forumning yuqori natijalari yuksak baholandi. Uchrashuvda investitsiyaviy, texnologik, moliyaviy va texnik hamkorlikni kengaytirish hamda qishloq xo'jaligi, energetika va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni ilgari surish istiqbollari muhokama qilindi. Tashrif davomida soliq sohasi va boshqa ishi bo'yicha imzolanayotgan ikki tomonlama bitimlar ahamiyati qayd etilib, bu uzoq muddatli ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishi ta'kidlandi. Iqtisodiyot tarmoqlari va moliya tizimini isloh qilishning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shu kuni o'zi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiya parlamentining O'zbekiston bilan do'stlik ligasi vakillari bilan uchrashdi. Tadbirda ushbu liganing qator a'zolari, jumladan uning raisi, Yaponiya bosh vaziri o'rinbosari, moliya vaziri Taro Aso ishtirok etdi. Parlamentlararo aloqalar ko'p qirrali O'zbekiston-Yaponiya hamkorligiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Ikki mamlakat qonun chiqaruvchi organlari o'rtasidagi aloqalar 1993-yilda o'rnatilgan. Yaponiya parlamentida O'zbekiston bilan do'stlik ligasi tashkil etilgan. Uning tarkibiga taniq siyosat arboblari, deputat va diplomatlar eng asosiysi mamlakatimizning chinakam va ishonchli do'stlari kiradi. Muloqot chog'ida mamlakatlarimizning amaliy hamkorligini kengaytirish, O'zbekiston va Yaponiya xalqlari do'stligini mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Parlamentlararo forumning ikkita qo'shma majlisi bo'lib o'tgan, uning 3-majlisini Toshkentda o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi. Mazkur muloqot yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Yaponiya parlamenti parlamentlararo guruhi bilan Yaponiya parlamentining O'zbekiston bilan do'stlik ligasi o'rtasida hamkorlik memorandumini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio shahrida Yaponiya ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda Jetro, Jaika, Jabik, Nedo, Jogmik, Mitsubishi, Itochu, Sumitomo, Marubeni, Isuzu kabi korporatsiya va kompaniyalar moliyaviy tuzilmalar rahbarlari ishtirok etdi. Uchrashuv avvalida 16-dekabr kuni Tokioda bo'lib o'tgan Yaponiya O'zbekiston biznes forumi natijalari haqida axborot berildi. Prezidentimiz Yaponiya kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalarni O'zbekistonda investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etishga taklif etdi. Yaponiya bizning strategik sherigimiz, O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlari va infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha hamkorlikda ko'p ishlar qilindi. Biz bu aloqalar tarixida yangi sahifa ochish niyatida keldik. Savdo, energetika, geologiya, kimyo, transport, turizm, meva sabzavotlarini qayta ishlash va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida imkoniyatlar, yangi loyihalar ko'p dedi prezidentimiz. Iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar faol jalb etilmoqda. Xorijiy investorlar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ular faoliyatini rag'batlantirish va himoya qilish uchun zarur normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Biznesni rivojlantirish yo'lidagi turli to'siqlarga barham berildi. Tashqi savdo va bojxona ta'rif nazorati sezilarli darajada qisqartirildi. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan ushbu yangilanishlar natijasida Jahon bankining biznes 
Yurtish yürütüş 2020 reytingi de Uzbekistan, ahırgi bir neçe yıl içi de 100 bağınagi kutarılıp 69. oranını egelladı. Hem de 20 de en namunali islahatçı davlat Qatar'a kirdi. Yangi karxana açış kulayligi boyuca mamlakatımız ilk bar dünyada 8. oranını egelladı. Prezidentimiz Uzbekistan'da amalga aşırılayatken islahatlar ortaya kaytmasligini, iqtisadiyat isçil modernizasiya kılınışını takidladı. Japonyalı ilk tadbirkorlar yurtumuzdagi uzgarışlarını yukarı baxoladı. Valuta tizimining liberallashtirilishi, viza olish tartibining soddalashtirilishi, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish uchun qulay imkoniyatlar yaratilganini ta'kidladi. Ular O'zbekiston prezidentining rasmiy tashrifi ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalarni yangi mazmun bilan boyitishiga ishonch bildirdi. Uchrashuvda ikki mamlakat kompaniyalari va moliyaviy tashkilotlari o'rtasidagi sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari, qo'shma dastur va loyihalarni amaliyotga joriy etish, o'zaro tovar yetkazish va xizmat ko'rsatish hajmini oshirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbarining Yaponiyaga tashrifi kun tartibi juda tig'iz, biroq samarali kechmoqda. Yaponiyalik yirik ishlab chiqaruvchilar, kompaniya va konsernlar rahbarlari, moliya muassasalari vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda alohida ta'kidlandiki, ularning O'zbekistonda biznes qilish istagi juda ham yuqori va agar ularning so'zi bilan aytadigan bo'lsak, O'zbekistonga nisbatan so'nggi vaqtlarda qarashlar tamomila o'zgargan. 19-dekabr kuni ham muhim uchrashuvlar bizni kutib turibdi, xususan davlatimiz rahbari Yaponiya Bosh vaziri Shinzo Abe bilan muzokaralar o'tkazadi va yakunda bir qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Jamoldin Qalandarov, Shavkat Qodirov, Baxtiyor Fayzullayev Yaponiyaning Tokio shahridan.